ఏమిటి మనిషిని పావు కరిచిందా ఇదో టాపిక్ కా ఏమండి మన ఫీల్డ్ స్టాఫ్ కి సెన్స్ ఉందా అసలు మన టీవీ ఛానల్ క్రెడిబిలిటీ ఏమిటి ఇలాంటి చిల్లర న్యూస్ మీద డిబేట్ చేస్తావా చిల్లరగా కనపడతాం కదా అంటే నా ఉద్దేశం ఇలా సాదా సీదా డిబేట్ మీకు టైం వేస్ట్ కదా సరే మన ట్రెండ్ లో మనం వెళదాం పాము మనిషిని కరవడం కామన్ మనిషి పాముని కొరికి చంపేస్తే అది న్యూస్ కొద్దిగా మార్చుకుందాం సూర్యకాంత్ గారు ఎలా మనిషి పాము ఎందుకు కొరుకుతాడు సార్ ఇది కనెక్ట్ అవ్వడం రాంబాబు గారు మీరు చూస్తూ ఉండండి మా టీవీ ఫోర్ ట్వంటీ కమాల్ ప్రతిదీ బర్నింగ్ ఇష్యూ చేయటం ఓ ఆర్ట్ తెలుసా ఓకే గాయస్ నేను రెడీ త్రీ టూ వన్ గో వెల్కమ్ టు టీవీ ఫోర్ ట్వంటీ మార్నింగ్ డిబేట్ నేను మీ అభిమాన జర్నలిస్ట్ సూర్యకాంత్ మనతో అతిరథ మహారథులు అందరూ ఉన్నారు మొదటగా రూలింగ్ పార్టీ మంత్రి శ్రీమతి మంగా శివాని గారు ప్రతిపక్ష మంత్రి ఆస్తిక బ్రహ్మ తూకం బ్రహ్మాజీ గారు నాస్తిక రత్న తోకచుక్క బాలు గారు కళా పోరాటం కనక గారు అభ్యుదయ నాదిశాన నుంచి మణెమ్మ గారు చివరిగా సగటు మనిషిని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చిన ఫిరంగి రాంబాబు గారు మనం చర్చ మొదలు పెడదాం ఈ రోజు మన టాపిక్ భద్రగిరిలో మనిషి పామును కరిచి చంపాడు ముందుగా తోకం బ్రహ్మాజీ గారు మీ అభిప్రాయం ముమ్మాటికి ఖండిస్తున్నాను ఇది తీవ్ర పరిణామం ఒక మనిషి పాముని కరవడం అనేది అది పాపభీతి లేకుండా అమ్మో 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 ఇది అన్యాయం శూన్యకాంత్ గారు శూన్యకాంత్ కాదండి సూర్యకాంత్ శూన్యకాంత్ సూర్యకాంత్ భద్రగిరిలో ఇది జరగడం అనేది చాలా అన్యాయం తోకం బ్రహ్మాజీ గారు పాపభీతి లేదు బెండకాయ లేదు సార్ పావును వదిలేస్తే అది కాటేస్తుంది ఇది కామన్ సెన్స్ ఆ పావును తీసుకురండి నేను కలిసి చూపిస్తాను నాగు పాముని చంపితే మహాపాతకం అది నాగుల చవితి ముందర శివ 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 నీ నాస్తికత్వం తగలయ్యా ఎన్ని పాములు చంపుతారయ్యా శివ 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 అన్నారు కాబట్టి మంగా శివాని గారు మీరు చెప్పండి వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు కరెక్ట్ అసలు మీరిద్దరు కరెక్ట్ కాదు పాము తన మానాన తను పోవాలి పుట్టలోకి మనిషి పోవాలి ఇంట్లోకి అసలు కొరకడు ఏంటి నాన్ సెన్స్ నాకు కోపం తెప్పించకండి నాకు బూతులు వస్తాయి ఆగండి తొందరపడకండి మన టీవీ ఫోర్ ట్వంటీలో సంస్కారవంతమైన బూతులు వాడే సౌకర్యం ఉంది కనక గారు మణమ్మ గారు మీరేమనుకుంటున్నారు మనిషి కన్నా పామే నయ్యం ఆడవాళ్లకు అవకాశాలు ఇస్తామంటూ మీదకి ఎగబాకదు ఆశపడదు ముందుగా ఆ పాము ఆడో మొగ తేలాలి కొరికి చంపిన వాడు ఖచ్చితంగా మొగవాడే కాబట్టి అది ఆడ పామేమోనని నా అభిప్రాయం ఆ వివరాలు ఇంకా అందలేదు మనకి ఫిరంగి రాంబాబు గారు మీరేమనుకుంటున్నారు మీ కామన్ మ్యాన్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది కామన్ గా ఏమి లేదండి అక్కడ విషయం కన్నా ఈ చర్చ మాసెట సత్రంగా ఉంది మన చర్చలో కిక్ బాగుంది పావు కాటేసింది మనిషి దాన్ని చంపేశాడు అంతే కదా అదే మన ఛానల్ ఫోర్ ట్వంటీ స్పెషాలిటీ అంతే అని వదిలేయదు అంత చూసే వరకు రిపీట్ చేసి కుమ్మేస్తుంది ఎవరంతం అయ్యేదాకా ఆడియన్స్ రాంబాబు గారు మీరు మరీ కేక విషయం అంత చూసేదాకా తోకం గారు మీరేమంటారు ఆ మనిషి మానసిక పరిస్థితి గురించి దారుణం అంటాను అసలు భద్రగిరిలో పాము రావడం ఏంటి ఇదంతా రూలింగ్ పార్టీ నిర్లక్ష్యం వల్ల జరుగుతోందని అంటాను అవును మరి మేము మంత్రులందరం పాముల్ని పట్టి లారీలో తెచ్చి రాత్రికి రాత్రి వదిలేశాం నా కోపం తెప్పించకండి బూతులు వస్తాయి గారు ఐ మీన్ శివాని గారు బూతులు వద్దండి నలుగురు చూస్తారు శాంతించండి నేను మొన్న రోడ్డు మీద బూతులు మాట్లాడితే గాని నా గొడు ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు మరి రాంబాబు గారు మహిళల్ని ఆపకండి మన ఛానల్లో బూతులు ఆటోమేటిక్ గా బీప్ అవుతాయి పైగా అవి లేకపోతే కాంట్రవర్సీ ఉండదు అర్థమైంది అందరికీ బూతు మీకు బిజినెస్ మంత్రం సూపర్ అండి సూర్యకాంత్ గారు దేవుడి ఊర్లో పాములున్నాయంటే మీ బీప్ గోలేమిటి అసలు మనిషి మృగంలా మారటానికి ఇదిగో ఈ రూలింగ్ పార్టీయే కారణం మనిషి కాదు మా గాడు మగాడు ఎప్పుడు మృగమే ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా ఆడవాళ్ళు చేయడం చూసారా ఆడవాళ్ళంటే మజాక కాదనే నా పోరాటం లేకపోతే వాడుకుని వదిలేటు వెంటి వీళ్ళకి మూడింది సైన్స్ పరంగా ఆడవాళ్ళు కొద్దిగా వీక్ అండి కావాలంటే నేను నిరూపిస్తాను మీరు నేను ఒక ఐదు మైళ్ళు పరిగెడదాం తెలిసిపోతుంది 
అంతా సైన్స్ అండి గాడిది గుడ్డేం కాదు ఓ కేజీ రాయి పొట్ట కట్టుకొని తొమ్మిది నెలలు ఉంటాను రండి చూద్దాం మీరెన్ని రోజులుంటారు మనం గారు స్ట్రోక్ అదిరింది బాలు గారు దేవుడు కనబడ్డాడా ఫిరంగి గారు ఆయన నాస్తిక బ్రహ్మ దేవుణ్ణి నమ్మరు పేరు బాలు దేవుణ్ణి నమ్మడు చాలా తేడా ఉందండి బాబు నేను నమ్మను మా అమ్మ నమ్ముతుంది అందుకే ఆ పేరు నా పొట్టకు రాయొద్దులేండి మణమ్మ గారు ఎవరి పవర్ వాళ్ళది అది ఉమెన్ పవర్ అంటే అందరికి ఆటలైపోయింది ఇలా అందరూ ఒప్పేసుకుంటే టీవీలో స్పైస్ ఉండదు టిఆర్పి రాదు కొంచెం కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయండి సూర్య అన్న మీరు పేరు చెప్పండి వాడిని బూతులు తిడదాం పేవంటూ తర్వాత చూసుకోవచ్చు లైవ్ లో ఉన్నాం అదే కాంట్రవర్సీలో క్రియేటివిటీ ఉందని అంటున్నా మంగా శివాని గారు మీ ఉద్దేశంలో భద్రగిరిలో పాములు ఉండడానికి కారణం అసలు మీ రూలింగ్ పార్టీ కాదంటారా ఖచ్చితంగా కాదు మా నాయకుడికి పావులంటేనే భయం ఇది ప్రతిపక్షాల వారి కుట్ర ఆ మనిషిని కూడా వీళ్లే ఏర్పాటు చేసి ఉంటారు మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఎన్ని అరేంజ్ చేసి ఉంటారు సూర్యకాంత్ గారు తామాషా చేయకండి మాకేం కర్మ ప్రజలు వెనకున్నారు ప్రజలు చూస్తున్నారు మీరు నాకు కోపం తెప్పించి బూతులు చెప్పిద్దామని చూస్తున్నారు నాకు తెలుసు హలో ఇది మీ పార్టీ మీటింగ్ కాదు బూతులు మాట్లాడడానికి మీ దొంగ ప్లాన్ అంతా మా మీద నెట్టి ఆడుకుంటున్నారు కింద ప్రజలు చూస్తున్నారు పైన దేవుడున్నాడు లేడు దేవుడు లేడు ఉంటే పిలిపించండి ఇక్కడే కుర్చీ వేసి మాట్లాడిద్దాం మీ గోల ఏమిటండి దేవుడు అనగానే బుడింగు అంటూ మధ్యలోకి వచ్చారు మీరు దేవుణ్ణి చూపించమంటున్నారు నేను చూపిస్తా ఆగండి 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 ఇది మన ప్రజలు తెలుసుకోవాలి మన జనాలు చూస్తున్నారు కామన్ మ్యాన్ దేవుణ్ణి చూపిస్తా అంటున్నారు నేను రెడీ రాంబాబు గారు పిలవండి పిలుస్తా ముందు మీరు సైన్స్ ప్రూవ్ చేయండి గాలి అనేది ఉందా ఏం జోకా గాలి లేకపోతే మనం ఎవరూ లేవు చూపించండి పిలిపించండి మాట్లాడించండి అదెలా కుదురుతుంది గాలి అంతటా ఉంది మనం బొగ్గులో నింపినా కొంచెం అవుతుంది పైగా అది ఎలా మాట్లాడుతుంది దేవుడు అంతే సార్ అంతటా ఉన్నాడు మీరు దేవుడు లేడు లేడు అన్న దాంట్లోనే దేవుడు ప్రతిసారి కనబడుతున్నాడు వినబడుతున్నాడు తెలుసుకోండి ఇది చీటింగ్ కాదు సార్ స్మార్ట్ డిబేటింగ్ మీలాగే కరెంటు ఉంది అని నమ్మడం తెలివి పట్టుకుంటే గాని నమ్మను అనడం దాన్ని ఏమంటారో మీకే వదిలేస్తా రాంబాబు గారు ఇలా చేస్తే టీఆర్పీ రాదు రాంబాబు గారు సరే మనం మార్నింగ్ డిబేట్ టాపిక్ లో కొద్దాం పాము గురించి వదిలేసి మనిషి గురించి మాట్లాడుకుందాం అతని కోపంలో అర్థం ఉందా శివాని గారు మీరు చెప్పండి కోపంలో కేకలెయ్యాలి లేదా నాలుగు దెబ్బలెయ్యాలి లేదా నాలుగు బూతులు అంతేగాని ఈ పాము తల కొరకడం ఏంటండి ఆటవీకం కోపానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది శివాని గారు బ్లడ్ పంపింగ్ ఎక్కువ అయ్యి మైండ్ కంట్రోల్ తప్పుతుంది ఏదైనా చేయొచ్చు నా ఉద్దేశం సైన్స్ ప్రకారం అతను తప్పు కాదది సైన్స్ ప్రకారం తప్పు ఆడపాము తలను కొరకడం ఎలా చూసినా తప్పే నువ్వుండవమ్మా ఆడమాగా పక్కన పెడితే అది భద్రగిరిలో జరగటం కలికాలం కలికాలం చలికాలం పక్కన పెడితే ముందసలా పాము విషపూరితం అయిందా కాదా చూడండి పాముకు జరిగిందంటే ఓ ఇదైపోతున్నారు ఇక్కడ కళాకారులకే దిక్కులేదు మొర్రు అంటే ఒక్క సెలబ్రిటీ గాని ఒక్క నాయకుడు గాని నా పక్క లేరు ఎలా ఉంటారు అన్ని వదిలేసుకున్నాక నా ఒంటి మీద తెలివి వచ్చిందంటే ఎలా నమ్మటం బాగా చెప్పారు ఆడది తిరిగి చెడిందన్న సామెత ఇప్పుడు ఈ బొంగులో ప్రవచనాలే అడవింటాడు సాటి ఆడదాని నేను నమ్ముతాను కనకాన్ని థ్యాంక్స్ మనమ్మక్క నేను నాసనం అయిపోయినా సాటి కళాకారులు సోదరి మనులు జనాలు నేజమనుకోగలరు కళాకళ అని మధ్యలో రాజకీయాలు మాట్లాడి డబ్బు చేసుకున్నావని జనాల్లో టాకు అది మోసం నా నిజాయితీ త్వరలోనే తెలుస్తుంది త్వరలో అంటేనే సైంటిఫిక్ గా ఫ్యాక్ట్స్ లేదని మీ వాదనకి సెట్ అవ్వలేదు పోరాటానికి సైన్స్ ఏంటండి నాతో పెట్టుకున్నారంటే మిమ్మల్ని కూడా ముగ్గులోకి లాగుతా ఎన్నాళ్ళ ఈ బెదిరింపు పోరాటాలు మీకు ఒరిగిందేంటి బాగానే ఒరిగింది 
అసలు కళ కూడు పెట్టకపోయినా ఈ కంత్రి కళ కాసులు బానే రాలుస్తోంది పోరాట నవమానిస్తున్నారు శివాని మీ భాగవతం కూడా బయట పెడతా కనక మీకంత సీన్ లేదు బూతులు వస్తున్నాయి నేను రాజకీయాల్లో పండిపోయాను నాతో పెట్టుకోకు మళ్ళీ నా జోలికొస్తే కనపడకుండా చేస్తాను జాగ్రత్త మనం మనం ఆడవాళ్ళం కొట్టుకోకూడదు ఆగండి ఆగండి బాగుంది పోరాటాల నుంచి మనం పావు దగ్గరికి వద్దాం అక్కడ జరిగింది ఏమిటో మొత్తం డీటెయిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఉంటే చెప్పండి ఎందుకు ఆలస్యం ఇక్కడ మాకు టైం వేస్ట్ ఆలస్యం కాదు మన డిబేట్ టైమింగ్ కావలేదు ఇంకొంతసేపు స్క్రోలింగ్ నడపాలి అది రూల్ మీరు టెన్షన్ బిల్డప్ చేయడంలో మాస్టర్ డిగ్రీ చేశారు అని బయట టాకు అది ఇప్పుడు నిజం అనిపిస్తోంది కానివ్వండి తూకం గారు మీరు చెప్పండి అతను పాము మీదకి ముంగీస వదిలే అవకాశం లేదంటారా ముంగీస వదలటం కరెక్టే కానీ అదిగో ఈ రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు కరెక్ట్ టైం కి దాచేసి ఉంటారు మేము పాములు వదులుతామని తెలుసు కదా మరి మీరు లారీల్లో ముంగీసల్ని వేసుకురావాల్సింది ఏదో ఒకటి అని నాకు కోపం తెప్పించకండి నాకు అసలే ఆవిడికి బూతులు వచ్చేస్తాయి అసలు ఒక ఆడ పాము మీదకి ముంగీసని వదలమని చెప్పి మీరు మగ జాతికి ఆణిముత్యంలా నిలిచారండి చీ ఇది సినిమా వల్ల కలవటే అక్క ఇదిగో ఇలాంటి రాంబాబు లాంటి ఫ్యాన్స్ వల్ల ఇలాంటి టీవీ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందని ఎంత మొత్తుకున్నా ఎవరు వినరే ఏం సూర్య అన్నా నన్ను లాక్కండి నేను ఏ కోవకి చెందను జనాలు అనుకునేది నేను అడుగుతుంటా మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు ఈ న్యూస్ కూడా ఇప్పటిదే మీకు జనాలు అనుకునేది అప్పుడే ఎలా తెలిసింది మీకు అర్థం కాదు మేము జనాల మైండ్ని చదివేశాం కాబట్టి ప్రతిసారి అడగక్కర్లేదు ఇదన్నమాట జనాలు అడుగుతున్నారు జనాలు అడుగుతున్నారు అన్న దాని వెనక మీనింగ్ ఎంత తెలివిగా సూర్యకాంతం గారు ఏదో మీ అభిమానం విషయంలో కొద్దాం బాలు గారు మీరు చెప్పండి అది విషనాగైతే సుమారు ఎంతకాలం మనిషి బతికే అవకాశం ఉంది అన్ని పాములు విష పాములు కాదు ఇది నేను చాలా చోట్ల చెప్పడం జరిగింది నిజమైన పాము కరిస్తే గంటలో పోయే అవకాశం ఉంది ఎలా తెలుసుకోవడం పైన చూసి తెలుసుకోవటం కష్టం అందుకే జనాల్లో భయం సగం మంది భయంతోనే పోతారు తూకం గారు ఈ సంఘటన వల్ల మీ పార్టీ అక్కడ బలపడే అవకాశం ఉందనుకుంటున్నారా తప్పకుండా అమ్మమ్మమ్మమ్మమ్మ అసలు ఇలాంటివి జరుగుతాయని బ్రహ్మం గారు కూడా చెప్పలేదు అయినా ఏంటండి ఇది మనిషి కప్పని పాముని ఖర్చు చేయడం మా రూలింగ్లో ఇలా జరగనేమో జనం మా వెనకే ఉన్నారు ఈసారి రూలింగ్ మాదే అదే మరి ఇలాంటి విషయాలన్నిటి మీద సానుభూతి పోయి రాజకీయం చేస్తారనే మిమ్మల్ని ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టారు తెలుసుకోండి మరి నాకు కోపం తెప్పించకండి అసలే మణమ్మగారు తల కొరికింది ఓ మహిళ అయితే ఎలా తీసుకోవాలి మనం అదొక చారిత్రాత్మక విజయం అని అనుకోవాలి స్త్రీ తనను తాను రక్షించుకోవడం మొదలైందని మనమందరం గుర్తించాలి మణమ్మగారు ఇందాక మరి ఆడపాము అది అని రచ చేశారు చెప్తా పాము అసలు ఆడదైతే అది కరవనే కరవదు ఇంకో ఆడజాతిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్యే లేదు పాము గురించి అయితే ఇంత మాట్లాడించారు నా పోరాటానికి టైం ఇవ్వటం లేదు అంటే కళాకారులు అంటే మీకు లోకువా హీనమా మీది కళా పోరాటమా డబ్బు మీద ఆరాటమా ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది కనక గారు తెలిసాక తప్పక తీసుకొస్తాం చివరిగా రాంబాబు గారు ఓ సామాన్యుడు దీని గురించి ఏమనుకుంటాడు నిజం చెప్తున్నా ఇవన్నీ విన్నాక పాముతో స్నేహం చేయాలనుకుంటాడు అది విషం నిండిన పావైనా సరే ఈ రచ్చ కన్నా ఆ శిక్ష బెటరు అని నా ఉద్దేశం ఇక మనం సంఘటన స్థలం నుంచి ఇప్పుడే అందిన తాజా వార్త చూద్దాం అమ్మయ్యా ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ మనిషి బతుకున్నాడా మనకందిన సమాచారం ప్రకారం అది రబ్బరు పావు అని తెలియదు జాతరలో కొన్న పావుని కొరికి పడేస్తే అది నిజమనుకుని మా ఛానల్కి చెప్పడం జరిగింది ఏమిటి ఇంత రచ్చ చేసుకుంది రబ్బర్ పావు గురించా అంటే మీరు సంతోషంగా లేరు అలా అనిపిస్తోంది అదే నిజమై ఓ మనిషి పోతే అలా కాదులేండి ఇది మంచి న్యూసే కానీ ఇంత తన్నుకున్నది రబ్బర్ పావు గురించి అని తెలిసి మబ్బిడిపోయిందండి బాబు నేను పాముల్ని కూడా పోరాటంలో చేర్చుకుందాం అనుకున్నానే 
భద్రగిరిలో ఇలాంటివి జరిగితే బ్రహ్మం గారు ఎప్పుడో చెప్పుండేవారు ఏది ఎప్పుడో చెప్పుండేవారు ఈ రబ్బర్ పావుని కరవడం కూడా సైంటిఫిక్ గా హెల్త్ కి మంచిది కాదు అమ్మయ్యా ఒక మహిళకి అన్యాయం జరగలేదు సంతోషం అదే మరి అనవసరంగా నోరు పారేసుకున్నారు మాది పాములు పార్టీ అని నా కోపం రాలేదు లక్కీగా వెల్ అద్భుతంగా డిబేట్ లో పాల్గొన్నందుకు మీకు పేరు పేరున థ్యాంక్స్ తర్వాత న్యూస్ బులెటిన్ ప్రసారం అవుతుంది చూస్తూనే ఉండండి మీ టీవీ ఫోర్ ట్వంటీ మీరేమంటారులేండి అసలు వార్త అర్థమే మారిపోయింది ఇప్పుడు వార్త పడితే గాని వార్త అవ్వట్లేదు ప్రతి మాటకి మసాలా ప్రతి వార్తకి మసిపూసి మారిడిగా చేసి మామిడికి పచ్చళ్ళు అమ్మడం చూసి మన మెదడు ఎప్పుడో మొద్దు బారిపోయింది జీవితంలో నెగిటివిటీని ఎగదోసి రోగాల్ని పెంచే ఇలాంటి పనికి మాల డిబేట్లు చూడకండి ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి లేదా ఈ పనికి మాన ఛానల్స్ మార్చేయండి బర్నింగ్ న్యూస్ ని బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని లేనిది ఉన్నట్టు కొదరగొట్టే జర్నలిస్టులు నిజానికి బర్నలిస్టులు మంటెట్టి రచ్చగొట్టే శాడిస్టులు దూరంగా ఉంచండి మళ్ళీ ఇంకో ఫిరంగి గుండెతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సైనిక మీ ఫిరంగి రాంబాబు